。以前的布鲁斯是没有这么勇的，可是叶晨的心里暗示属实强悍，而且更重要的是，布鲁斯的内心对罗斯查尔德家族确实有恨。之前之所以能将所有的恨压在心底，完全是因为对罗斯查尔德家族的恐惧。但是现在恐惧没了，所以。即便是霍华德·罗斯柴尔德亲自给他打来电话，他依旧不给半分面子。此刻，霍华德确实也没想到，布鲁斯竟然敢这么跟自己说话。可越是如此，他越不敢惹怒布鲁斯，于是只能强压着心底的愤怒，耐着性子说道：“布鲁斯，我知道你受到很大的侮辱，这种事情放在谁的身上，都不可能心平气和地接受。”说到这里，霍华德又道。不过，我觉得咱们大家都是成年人了。成年人的世界，一切都可以用生意的方式来解决。况且，只要价格合适，这个世界上就没有谈不成的生意。所以，你只管出个价格，出一个你觉得能让你放下一切仇恨、彻底心满意足的价格。”布鲁斯不屑地问道。“你以为我作为男人的尊严，是用钱能买回来的？”霍华德微微一笑，反问他。如果尊严真的不是钱能买来的，那你为什么沉默了这么久才曝光出来？布鲁斯，我也不想耽误大家的时间。这样吧，我开一个一口价，一亿美金，只要你就此罢手，将视频全部下架，并且向公众承认，是你指使你老婆勾引马特，同时也是你故意将周彼得关到那个地下密室，我就给你一亿美金，足够你去这世界上任何一个地方。潇洒的过完后半辈子，在霍华德看来，没有人能在金钱和利益面前保持原则。如果能，那就是钱给的还不够多。他觉得这个世界上，任何原则都有价格，只是有的原则很便宜，有的很昂贵罢了。于是他又对布鲁斯说道：“布鲁斯，我绝对理解你现在的心情，可是你也要考虑一下，现在跟我们对着干，确实能让你心里爽快。”可是爽快之后呢？没有了罗斯查尔德家族给你的工作，你一年几百万美金的收入将彻底归零，而且你惹到了我们，整个哦，美都不会有人敢雇佣你，甚至等你哪天沦落到街头，成为一个乞丐，也没有人敢施舍你一碗饭吃，你也不想自己复仇之后沦落到那样的下场吧？所以我衷心的希望你能够跟我们达成和解，拿着钱离开美国。天下之大，哪里都有你的容身之所。你也可以找到更多、更好、更年轻的女人，彻底摆脱这些烂事。你看如何？一亿美金，对布鲁斯这种人来说，绝对是一笔足够让他放弃一切原则的财富。可是现在的他，却如同一个庸，有坚定信仰的理想主义战士。在他眼里，尊严打过一切，别说一亿美金，就算一百亿美金又如何？他依旧不会放在眼里，于是他语气非常坚定且轻蔑地说道：“霍华德，你们罗斯柴尔德家族习惯了给一切标价，也习惯了可以买下一切，但这绝不包括我的尊严。我可以没有钱，可以没有女人，甚至可以没有二弟，但是我不能没有尊严。所以你等着瞧，我一定会让你们会践踏我的尊严付出代价。”霍华德连忙又道。布鲁斯，一亿美金，你是不是觉得还不够？不要紧，金额我们还可以再商量。实在不行，五亿美金，你觉得如何？五亿美金，布鲁斯不屑的说道。霍华德，你也差不多到了寿终正寝的时候了，这五亿美金，还是留着给你自己买棺材吧。说罢，他立刻挂断电话，然后将电话线直接拔掉。这时，他才发现。原来面前的手机还一直在拍着视频，这让他顿时心下一喜，又是一个复仇大计浮上心头。与此同时，霍华德的心态已经开始有些暴走，他怒不可遏地自言自语道：“妈的，从什么时候开始，一条吱吱到摇着尾巴讨要食物的哈巴狗，竟然也开始重视起尊严了？”大儿子这时候提醒道：“父亲，接管队伍已经快到了。”布鲁斯这个混蛋又不愿和解，周彼得那边怎么办啊？霍华德无奈地叹了口气：“我本来是想用钱收买他
，让他趁着监狱局和 FBI 的接管队伍还没到，抓紧时间先想办法让周彼得开口，再把他送到普通牢房去。现在看来已经来不及了。大儿子无奈道：“一旦监狱局和 FBI 接管周彼得，那他们一定会加强对周彼得人身安全的保护。可是四方保障的事情，周彼得一直不开口。要是他被保护起来……”我们想从他嘴里问出四方宝状的下落，就更不可能了。霍华德无奈至极，感慨道：“最近家族中频繁发生这种烂事，想必也和四方宝状的丢失有关。我们罗斯柴尔德家族近两百年来能够运势如虹，一飞冲天，靠的就是那尊四方宝状。要是四方宝状拿不回来，罗斯柴尔德家族的气运必将受损。若是气运开始急转直下，那对我们来说……”绝对是两百年来最大的一场危机。说到这里，他表情逐渐冷峻，对大儿子叮嘱道：“通知美国各地海关，通知黑白两道以及所有与偷渡、航运有关的对接人，只要发现四方宝状的线索，一定要第一时间通知我们。如果谁提供正确线索，帮助我们找回四方宝状，我赏一亿美金。你要记住，无论如何都不能让四方宝状离开美国。”大儿子连忙道：“好的，父亲，我这就通知下去。”霍华德又道：“另外要准备危机公关。监狱管理局和 FBI 一旦抵达布鲁克林监狱，第一件事就是查那条密道，再把周彼得救出来，对外召开新闻发布会说明情况。你得提前把周彼得的卷宗放到网络上去，让那些民众知道，我们之所以要关押周彼得。”是因为他偷走了我们罗斯柴尔德家族流传近两百年的传家之宝。虽然我们的做法有些极端，但我们才是真正的受害者。大儿子点头说道：“父亲，我先让人把卷宗拿出来，然后全部传到网上。对于四方宝状的细节描述也要公布吗？”霍华德忙道：“那个就不用了。如果大众知道四方宝状的来历，我们恐怕会更不光彩。”正说着。视频通话中，一位孙辈开口道：“爷爷，不好了，那个该死的布鲁斯·维恩斯坦，把您刚才给他打电话的内容也放到网上去了